我进了自己的小说剧情里。你在冷宫待满一百天，你就可以离开这里，重新返回现实世界。No， 继续大补的。奉天承运，皇帝诏曰：容妃即刻起，迁出冷宫。啊？朕把你放出冷宫，有恩将仇报这么严重吗？明知道朕喜欢的是你，为何要把朕推给别人？感情这种事情，勉强不来。我对你，从来就没有过那种喜欢。这么早就洗衣服啊！是啊，这家里活儿都干不完。哎，馄饨了，热乎乎的馄饨，馄饨了，来客官来碗馄饨呢，馄饨了。来,来，相公。哎，怎么了，相公？见过皇上。二位快请起。不知二位此次前来所为何事？皇上，最近城中发生奇怪热病，患者身上起红疹、发烧，重者咳血昏迷，而且已经有大量的百姓染病，情况有些危急。薛老先生跟苏姑娘医术高超，可有查出这热病是因何而起？这热病发作极快，事先毫无征兆。我和师父忙于照顾病人，还没有来得及调查病源。之所以着急来见皇上，是因为我和师父都认为这不是普通的热病。嗯，恐怕。会是瘟疫。瘟疫。呃，娘娘，我看咱们要不去搓会麻将。<笑>嗯、定是冷宫里，闷得慌。娘娘，要不您再拿我顶替一回？出去溜达溜达，散散心，还出去呢？娘娘才从天牢里放出来，你就少出点这种馊主意、哎嗯。是啊，我已经给秦玉听了这么多麻烦了。哎，没事，我这么待着，挺好的。哦，啊，是是是，在宫里待着也挺好的。<笑>哦，对了，娘娘。今儿我出去采买的时候，看见城里不少人生了病，各大医馆都挤满了人。听说这回是瘟疫呢。哎呀，这么看来还是咱们宫里安全。<笑>瘟疫？嗯，不可能，是谣言吧？嗯，娘娘怎么知道的？我写的小说剧情里就没有瘟疫这个剧情。嗯，估计就是季节交替发生了小规模的流感吧。哎。没事儿，有苏神医和薛神医在，肯定很快就能解决。嗯，秦玉要是知道苏浅雪一直这样解救民间疾苦，肯定也会很感动吧。嗯、想不到，这热病来得如此凶猛。更糟糕的是，这病情还在城内不断的传播，不只是我们这里，各大医馆都收满了病人。快要顾不过来了。赵小五，属下在，传旨金兆尹，派医官和药物前来救治，不得有误。是。李志东，在。传旨太医院，派太医前来救治，不得耽误。遵旨。此次瘟疫之事，丞相大力相助，我们王子深为感激，愿与丞相结为盟友，共同对付大燕皇帝。在下以茶代酒，敬丞相一杯。<笑>一祝丞相心想事成，二祝两国永结同好。<笑>老爷，城中已经安排了几十名人手，分散在城中各处传播谣言。相信到了明日，满城就会传开，皇上强推新政，导致瘟疫
皇上有心事？没有。是在想荣妃娘娘吧？这半块玉佩，浅雪在娘娘那儿也见到过另外一半。苏姑娘，苏姑娘。外边有几个病人的病情恶化了。啊？什么？我现在过去看看。荣妃娘娘，荣妃娘娘，荣妃娘娘。李公公，你怎么来了？皇上染上了瘟疫，现在已经昏迷不醒了。啊？皇上染上了瘟疫，现在一直在昏迷当中。皇上一向身体健康，极少生病。怎么会突然感染上瘟疫了呢？其实上次进宫的时候，我就发现皇上身患旧疾，但是皇上怕娘娘担心，才让我保密的。如今瘟疫发作，皇上又日夜操劳，竟然让这病趁虚而入了。都怪我，我应该坚决一些，让皇上回宫里去的。不对呀、啊，我的小说里，皇上就没有什么旧伤暗伤，也没有感染过瘟疫啊。娘娘，皇上就是在昏迷的时候，还要唤着您的名字呢。发烧、红疹、昏迷，这些症状我好像有印象。这不是血葵症吗？血葵症,症，感染瘟疫的人，是不是轻者发烧、红疹，重者咳血，甚至昏迷？确实如此，娘娘。您见过这病吗？这就对了，这个血葵症曾经在北狄肆虐过好多年，可是，在小说里也只在北狄流传，并没有到达京城。如今怎么会越过边境，传到了京城呢？娘娘，您既然知道有这个病，那你知不知道什么药能治呢？治疗血葵症的药。李志多，咱吩咐下去，所有人不得出门，在有患者的门口做好标记，给大夫上门看病，这样就初步阻断了瘟疫的传播。你们也照顾好自己，等我回来。好，是。秦玉。坚持住，我一定会找到解药来救你。皇上，您醒了。皇上，朕睡了多久了？皇上，您昏迷了一天一夜，一直高烧不起，真是吓死奴才了。好了，朕不是没事了吗？对，皇上活服七天，一定会没事的。荣妃娘娘。一定会给皇上找到解药的。荣妃，他也来了吗？嗯，皇上在昏迷的时候，一直唤着娘娘的名字，小的就去冷宫，把娘娘请了过来。娘娘一来就发现，这疫病是来自北狄的，说是叫什么血葵症。北狄？对呀、啊，这天下的北狄人，朕确信，这不是天灾，而是人祸。荣妃呢？她在何处？荣妃娘娘去给皇上找解药去了。北马，皇上，您还未痊愈呢。北马，是。七星草。有了这个，瘟疫就有解决办法了。秦玉，你再等等我，我马上回去。姑娘，这山里可不安全呢，你一个人跑来做什么？你管我？你们什么人？七星草。你认得七星草？你们是北狄人？今天绝对不能让你活着。哼、嗯，给我检查一下他们。是。是秦玉。荣妃，你没事吧？我没事，你怎么来了？我这不是担心你吗？你身体不好就不要乱跑了。
你没事就好，你没事，没事。哎，皇上，秦月，皇上，秦月，怎么样？病情更加严重了，要是再不及时治疗的话，哎，七星草我采回来了，熬成药汁给他服下就好了，是吗？阿雪，赶紧熬药！哎，二位，帮帮我，帮帮我，好跟皇上一人一半的吧？你怎么知道？听皇上提起过，皇上还说了不少和娘娘的事儿。当时浅雪便觉得，娘娘一定和皇上一样，有着相同的心思。今日看到你为了皇上这般的不顾危险，便更加能够确认了。浅雪不是娘娘，不能体会娘娘的苦衷。但是，如果两个人……彼此都有着相同的心意，那便是很难得的事情了，更应该好好珍惜。娘娘，您觉得呢？嗯嗯嗯嗯、怎么办？有什么办法？书官。书官，书官，哎，也没什么，我就是想问问，我这一直不回冷宫，多久会被抹杀？按照规则，想要满足不被抹杀的条件，最多每隔三个月就必须回冷宫一趟，并且要待满十二个小时。也就是说，每三个月就要回去打卡一次。一次待满一晚上，这样就不会被抹杀了吗？嗯，确实符合规则。三个月半天，半年一天，一年两天，那这么算下来，我能和秦玉在一起生活好几十年呢。你看起来好像很高兴、啊。那当然了，这叫爱情，小片儿不懂。哎呀。那我就放心
，带人捉拿丞相，绝不能让他再祸害我们大殷的百姓。以目前的证据，不足以给他定罪。可是皇上，这些人如此丧尽天良，难道我们还要再继续忍下去吗？丞相和太后一党，在我大殷树大根深，不掌握十足铁证，无法将他们办到。朝廷动荡，受苦的依然是百姓。这样的人，朕也不会允许他们继续祸国殃民的。宇文逊这种老狐狸，越没有消息，他就会越怀疑。只要他怀疑，他就会露出马脚。天天陪我一起吃早饭。对啊，想你。那我喂你吃一个哦。张嘴，啊。啊，好不好吃啊？好吃。那你也喂我吃一个吗？真的。快点。哎呀，讨厌啦！快点，我要吃了。你也尝尝。张嘴。啊。好吃吗？嗯，你喂的都好吃。喂我啊！那朕走了。嗯，那你路上小心。你先回去，朕看着你走。你先走，我想再看看你。你先。你先。你先吗？你先嘛。你先走。你先。皇上。上个早朝而已，又不是生离死别，不用这么夸张吧？你懂个屁呀、啊！<笑>我懂个屁！哎，那不是皇上吗？皇上这是去哪儿呀？好像，好像是朝龙妃娘娘那儿去的。什么？怎么又是他呀？女人有什么魔力呀、啊？怎么回回都能把皇上迷得神魂颠倒的？哎呀，不行了！哎，娘娘，我又闷了。娘娘，您别生气，您想想，那可是荣妃娘娘。别看她这会儿得意，说不定过两天又惹出什么麻烦呢。肯定，很快又会被关入冷宫了。你又要进冷宫？哎呀，这次不一样。就一个晚上，我天一亮马上就回来。<笑>我大殷历朝以来，这冷宫住的比自己家还亲的，估计就你自己了。哎呀，我这不是也住出感情了吗？冷宫里的小六子他们也好久没见了。嗯，真不行，你就当我去忆苦思甜了嘛。你都有朕了，你还需要忆苦思甜吗？哎呀，你对我最好了，我这次就住一天。好吧，提前说好，不许住进去，不出来。放心吧，这次绝对不会。嘿，啊，好了，倒计时开始。你们怎么一点反应都没有啊？娘娘，小拿不准，这回该是伤心呢，还是开心呢？不说嘛，当然是开心了。不过我说好了，这次我就待一个晚上。啊！不灵，是把这个看好了，时间一到立马走人，一秒都不能耽搁。遵命。行，该你呢，我哥高起来。师傅，师傅，师傅。你确定？那荣妃又进去了？娘娘放心，奴婢先前亲眼瞧见，荣妃娘娘带着她的侍女福灵进了冷宫大门，绝对没错。好啊。本宫就知道，皇上这般英明神武，怎会被他一个区区的荣妃给迷住？就是，真要说起来，只有娘娘您这般姿色，才配得上让皇上心动呢。就你嘴甜，娘娘娘娘，不好了！哎，慌什么？有事儿说事儿。奴婢刚刚瞧见，皇上带人也奔冷宫去了。什么？我先来定个调啊，这一趟回冷宫就两个字，高兴。
识，我们这些人也认识这么长时间了，也相处了这么长时间。你们对我的好，对我的照顾，我都记得。今天我严一在这里跟大家郑重的表示感谢。遇见你们，我真的觉得特别幸运。哎，娘娘，你说的是哪里的话呀、啊？遇见您才是我们最大的福分，是不是？是,是、啊。宫里这么多主子。有几个能像您这样的把我们当人看的？所以啊，是我们，谢谢您才是。啊，好了好了好了，<笑>再说下去就变成商业互捧了。该说的都在酒里，干杯！干杯！干杯火锅，请。上次朕来的时候还没仔细看，想不到你把这冷宫收拾的还不错嘛。那当然了，我又不是来冷宫受罪的。要是真的又祸又漏风，我还怎么过日子啊？你还真想在冷宫里住一辈子啊？那是之前，现在不一样了。嗯。不过这冷宫啊，被你收拾的虽好，还差一样东西。差什么？差个男主人。萦绕我心头的姑娘，你在哪？这样就好多了。此处以后不再是你一个人的居所，是你与朕两个人的住处。日后你若想偶尔回来住住，算朕一个，朕陪你一起。好，一言为定。到时间了，到时间了，快起床洗呀、啊！哎哎，醒醒醒醒，醒醒，快快快快起来！起呀、啊！起那么早干嘛？不早了，我们该出冷宫了，快快快起起！时间还早呢。哎呀，这跟时间早不早没关系，快快快，起起！朕太累了，朕想休息。除非你亲这一口。这样行了吧？快起来。略显敷衍，不够诚意。那我数三二一啊，三。二，一，好了啦，走了走了，穿衣服穿衣服，走，走，给太后娘娘请安，起来吧，谢太后。怎么了？眼睛红红的，受了谁的欺负了？回太后娘娘的话，都是因为皇上最近对那荣妃娘娘愈发恩宠，简直就是毫无忌惮，不顾礼法。我家娘娘看着伤心，这些日子
是吃也吃不好，睡也睡不好。现在，横在你跟皇上之间的，就是荣妃。你想抢回皇上，就必须把这个麻烦除掉。除掉。娘娘，奴婢觉得太后娘娘说的没错，只有解决了荣妃娘娘这个麻烦，您才能重新和皇上在一起。唉，皇上，我娘娘的早膳准备好了吗？福林姐姐放心，娘娘的饭正放在灶上热着呢。那我们先去给娘娘打洗脸水吧。是。区区一个宫女，竟敢在荣妃早膳里下毒，谁给你的胆子？是奴婢自己的主意，与他人无关。还敢嘴硬？来人，拖出去！斩！是。皇上不要啊！皇上，皇上，是臣妾管教无方，才于一时鬼迷心窍，才会做出这等错事。臣妾求求您，求求您放过他吧！你要罚，就罚臣妾吧。娘娘，皇上，娘娘对您一片痴心，可您始终只对那荣妃娘娘一人独宠。彩云，是奴婢实在替娘娘不平才做的这般决定，与娘娘毫无关系，您可千万不要错怪娘娘。就因为争宠毒计。就给荣妃下毒，此等心肠，何其歹毒！朕的后宫之中，怎会有你这样的妃子？皇上，臣妾虽对荣妃不忿，但绝不曾要谋害于她。你看错臣妾了。朕就是看错了你，才会容忍你到今天。来人，有，把他们押入大牢。是。皇上，等一下。荣妃，刚好你来了，这两人想谋害于你，如何惩治？你来决定。既然皇上让臣妾做主，那臣妾恳请皇上放过他们。放过他们？你这是说的什么话？他们两个想要谋害你？那我现在不是也没事吗？而且我觉得他们也不是故意的。你难道还相信他们两个的鬼话？嗯，我信。呀，还没走呢。没，没有了。我就是想跟你说，谢谢。哎，没事儿，之前我还打过你一顿呢，那就算扯平了。哎呀，不管你相不相信，我都要跟你说，我真的没有打算要下药害你。我知道，你只是对皇上一片真心。而且我还知道，你只是有些蛮横傲气，但从来不会做这种事儿的。现在我有点明白了，皇上为什么会这么喜欢你。那之前的事情一笔勾销。嗯王爷，最近您天天出城踏青，难道就没找到点灵感吗？本王是喜欢诗词，可这诗词一道，努力固然重要，天分也必不可少。本王这点资质啊，与荣妃娘娘相距甚远，想要得出一些满意的诗词啊，又岂是那般容易？是他，浑然去雕饰，清水出芙蓉。王爷，好诗啊！诗好，哪及得上人美？姑娘，公子，您是苏浅雪苏神医啊
，原来是苏姑娘。早就听闻京城内有位女神医，不仅免费听诊看病，还治好了这次的瘟疫，让我大印百姓免于病苦之中。在下仰慕已久，今日得见，实属荣幸。公子过奖了，治病救人本是医者天职，神医之名实在不敢当。对了，还没请教公子姓名。在下秦川。秦川，您是英王殿下？前雪失礼了。无妨。苏姑娘妙手仁心，一心为我大印百姓祈福，实在令人敬佩。本王想在京城内啊开一所医师学馆，免去学费，为我大印培育更多医师人才。只不过一直找不到合适的教习人选，不知道苏姑娘可有兴趣啊？王爷有此善心，真是我大印医者和百姓之福呢。如果有能用得上我的地方，前雪绝无二话。如此甚好。御花园逛来逛去都是这个样子，看都看腻了。公主，多出来走走，有利于身体，总比您成天蒙在宫里强吧？我想我的小川川，也不知道他现在在哪，还能不能再遇见？遇得他，遇不到；遇得他，遇不到；遇得他，公公公主遇到了。是我皇兄为了得到你，不惜把你变成女人也要骗进宫，真是太过分了！不是这样的，我本来就是女的，就是女的啊！我皇兄竟然竟然不择手段啊！不是这样，我的意思是，我本来就是女的，不信你看。真是个女人啊，如假包换。我的真命天子，竟然是个女人、啊，这下我真失恋了。公主，你也不用太难过，上次你救了我，我还没感谢你呢。要不我一会儿请你吃饭。快吃啊！别看了，有什么想问的，就问吧。皇兄，你和小川川真是夫妻？朕是皇帝，他是朕亲口册封的荣妃，有何不妥？什么小川川，叫嫂子。哦，等等，嫂子，你有没有一个跟你长得一模一样的亲兄弟？真没有，要是有的话，我肯定介绍给你啊。好吧。哎呀，你也别灰心，我到时候和你皇兄帮你好好物色一个，肯定让你早日脱单啊。吃个鸡腿。嗯。朕也要吃。好，来，张嘴啊。啊。好吃吗？嗯。你也吃。嗯，好吃吧？这鸡腿瞬间不行。哎哎，你你没事吧？哪里不舒服啊？没事，可能最近太累了，精力有些懈怠。也是，你这病才刚好。苏姑娘也说了，你要多调理，这段时间就别太辛苦了。我们早点回去休息吧。好，走。嗯。丞相深夜召见，不知有何指示？你口口声声说瘟疫有多么厉害，多么厉害，可现如今轻而易举就让人破解了。本相有一终极计划。
，忙呢。这还没到吃饭的时候，你怎么就来了？我这不是关心你身体吗？特意给你拿了药，来，趁热喝了。好。这是电视的卷子，这是电视评选的十佳卷子，将要从中评出一甲的头三名。那你觉得怎么样？这许文长的卷子啊，无论是师傅、策论、文采、精艺，皆为上等，无人能出其右。这状元之名，他许文长。实至名归。我就说嘛，这状元就该许文长呢。那我就把这个好消息告诉他。等等，这还没上榜，你想提前泄露不成、哦？对对对，那我到时候等放榜的时候再告诉他。正好我跟老钟、老钱他们也好久没见了，到时候一块吃个饭，给许文长好好庆祝一下。你就知道记挂你那些朋友，那真的？你这话说的，我怎么可能把你给忘了呢？到时候外面肯定很热闹，我们一块出风光光。这还差不多。哎，麻烦让一下，让一下，麻烦让一下，来，哎，让一下，让一下，勾住了。哎哎，谢谢。哎，谢谢谢谢哎老钱，啊、嗯，我这边没有啊，你那边有吗？我这边没有啊，我,我再找找。不用找了，我找到了。找到了？啊？在哪儿？做什么？赶紧打扮打扮，去见他呀！哎，小小，你怎么了？如今他已高中状元，小小不过是一介青楼女子，身份悬殊。若这般大喜之日去找他，恐不合适。状元郎来啦！来了！哎，快去呀、啊，小小！这都来这儿了。恭喜许公子高中状元，小小姑娘，小小的，他他怎么了？来了来了，这不来了吗？小小来了。小小已经听闻公子高中，在此向公子贺喜了。不必多礼。不过，公子既已高中，此时不应该骑马游行，为何身在此处？文长子，一则是为报喜，二则却是为了另一件更重要的事情。在下想为你赎身，而后明媒正娶，成为结发夫妻。公子心意，小小如何不知？公子如今已是状元，小小不过是一介青楼女子，身份有别，如此强行相结。
公子日后仕途必将受其影响，萧小又如何忍心常为公子拖累？考取功名，这是为了对得起一身所学。倘若如此，就要错过丁姑娘的话，却对不起文长自己的心意。更何况，只要是两个人真心相爱，哪怕日后真的有艰难挑战，也可携手相迎，共同面对。文长对此毫无所惧。只看丁姑娘是否愿意与在下并肩。我求你的温柔，也留给我。只看丁姑娘是否愿意与在下并肩。夜半西雨落地上，滴滴水入我胸口，化作离愁一。等等等等，答应他，答应他，答应他。是承担，小小，不敢不错。老许的家伙又是状元，又这么有担当，性格还好。丁姑娘要是嫁给他，俩人肯定能幸福一辈子。那有什么？朕还是皇帝呢。你跟朕在一块儿，那才叫幸福。这世上无论发生什么，朕都不会允许你跟朕分开。好，好，好，你最厉害啦！哎，老板。哎，给我来两根。好嘞，拿好，谢谢。哎，嗯，嗯，就这味儿。给朕尝尝。这可不行，这离一分就代表分离。你还信这个？反正不行，你吃你那个。好吃吗？好吃。皇上，涉事的一共十六名工匠全部都抓起来了，随时等候皇上发落。也不能全怪他们，意外而已。杖责二十，罚俸半年吧。是。呃，皇上，您这伤，要不还是请太医来看看吧？一点皮外伤，不碍事，朕没那么娇气。哦。秦毅。哎。龙妃娘娘。你怎么来了？你怎么受伤了？这御书房啊，久未修缮，有些老旧。朕进屋的时候被梁上的木条砸了一下，不碍事。怎么这么不小心啊？疼不疼啊？不疼。哦，我那儿有活血化瘀的药，我去给你拿。哎哎，皇上，这荣妃娘娘对您可真上心啊！那当然了。皇上，今晚选哪位娘娘侍寝啊？
好。元一，你可以的，主动一点。当机立断。啊、<笑>那个，你来了。是是。哦，你的伤还好吧？好多了，不妨碍做事。做事？这不是那个意思。我知道，我也不是那个意思。天天不早了，我们休息吧。我们宽衣吧。啊，宽衣。哦，宽衣。哦，你怎么啦？没没事儿。你刚不是说你伤没事儿吗？真没事儿。我帮你揉揉。你干嘛这么看着我？今晚的容妃格外让人心动。皇上，宫里走水了，老高已经找人去扑救了。皇上，您和娘娘还是先移驾吧。照顾好王妃，朕亲自去看看。是，皇上小心呀、啊。哎，怎么样？入了秋，天干物燥，意外走的水，不过还好，火势已经控制住了。那就好。不过你最近怎么那么倒霉啊？又是寝宫着火，又是背木头砸，前两天走路还差点摔跤。听你这么一说，好像还真是这么回事。不行，我们得找个庙拜拜。好，听你的。嗯嗯。你怎么了？哎，明月。太医，怎么样了？娘娘放心，皇上。只是最近操劳过度，再让皇上好好休息，也就没有大碍了。那就好，多谢太医，辛苦了。太医，我送你。啊，我在小说里也没把你写的这么体弱多病啊。这就是代价。收官？这句话什么意思啊？什么代价？当然是你钻规则漏洞的代价。按照原本的剧情。严一这个角色早应该在西线大捷的时候死去，结束他的角色使命，而你却频繁离开冷宫，改变了大量剧情，还坚持守在齐豫身边，甚至和他相爱，使这个世界的剧情脱离了原定轨迹。作为男主角的齐豫便开始受到这个世界的反噬。反噬？没错
，小说的男主角受到小说世界的气运加持，可一旦这个世界发生了改变，作为主人公的他便首当其冲，受到影响，开始不断的厄运缠身，受伤、火灾、生病，这些你以为的意外。其实都并非意外。随着时间的推移，发生在他身上的厄运会继续加重，到最后甚至会有生命危险。怎么会这样？事关，你一定有办法，对不对？你帮帮我吧。办法倒并非没有，但需要你的配合。你说，只要你说，我什么都愿意做。只要让这个世界恢复原样，作为男主角的他，自然就不会再有危险。而因为你的缘故，使得严依依这个角色成为导致一切变化的罪魁祸首。现在只有将这个角色彻底抹除，才能让这个世界回到原定的轨迹。呃，但你放心，抹除的只是这个角色，至于你自己，只要回到冷宫，完成你的一百天任务，就可以回到你的世界了。只有这样，才能救他吗？是的，只有这样。答应你，不过，你能不能再给我一天，就一天？你要知道，严依依这个角色被抹除之后，所有人包括秦玉在内，都不会再有关于你的记忆，多留一天并没有什么用处。我知道，我只是想跟他好好做一个告别。人潮汹涌，推着我走，淹没在城市之中。晴雨，时光交错，命运捉弄。对不起，眼前伸出了熟悉的轮廓。别来无恙，你还好吗？逞强，回头张望那些疯狂和我们曾许过的愿望，别来无恙，放掉过往和曾经多荒唐的你醒了、啊，感觉怎么样？好多了。你就这么照顾了这一夜？是啊，别人照顾你我不放心，还是我自己来比较好。这已经不是你第一次照顾朕了，所以你更要好好照顾自己的身体。再有下次，我可要收费哦。还要收费？能不能以身相许啊？行，那一斤算你十块钱吧。这么贵？皇上，娘娘，早膳准备好了，走吧。走吧。你这么看着朕干嘛？没什么。哎，你还饿不饿？要不要再吃点？不用了，时间差不多了，朕该去上早朝了。哎，你你今天能不能不去啊？就这一天。陪陪我，可以吗？当然可以啊！那今日朕就不去了，这一天的时间，朕就陪着你。谢谢。跟朕还客气什么？出去，今儿想干什么？嗯，你跟我走吧。好看吗？好看。哎，你还记得吗？那次苏姑娘来，我们一道游园，那天也下着雨，也是这儿。
。当然记得，你提出散步，借着肚子疼，然后我跑掉了。其实当时都是骗你们的，我就在后面看着你们呢。你们有说有笑的，我可吃醋了。你还好意思说朕？你提出这个馊主意，撮合朕和苏姑娘，跟人家说朕有隐疾，就冲这一点，朕就应该好好收拾你。其实当时我就后悔了。还有，你看到计划书的时候，问我对你什么心意？我说不喜欢你也是骗你的，只是我当时不知道该怎么面对这段感情，害你那么难过，对不起啊。好了，都过去了，还说这些干嘛？我们现在好好在一起不就行了？嗯嗯。你在哪？好美啊！要是时间能永远停在这一刻就好了。你今天为什么这么多感慨啊？嗯，大概是有感而发吧。哎，对了，都说妻子应该给丈夫亲手做一顿饭，那今天就让你尝尝我的手艺吧。想吃什么？那你要是这么说的话，那就螺蛳粉吧。螺蛳粉，你怎么知道？啊，那次冷宫就是你偷吃的，是不是？这吃东西的事儿，怎么能叫偷呢？行，那就螺蛳粉，不过你得帮忙。好。是谁的芬芳摇曳了烛光？一人的发香缠绕在我手上。你要不要教教我？你来，哼、嗯，你就切跟这个差不多，再切，这样对吗？再稍微细一点，慢点，小心手啊。海中恍恍两茫茫，我一种有你的地方。花谢花开，我的故乡。哇，好香啊！怎么样？想吃？给你盛一碗。怎么样？这螺蛳粉啊，就是闻起来臭，但是吃起来让人欲罢不能啊，就像你一样。你什么意思啊？说我臭啊？不是，你是让人欲罢不能。算你会说话，那奖励你多吃点。好，你陪我。怎么不吃？吃。好了没有啊？马上啦、啊！等一下，朕等的花儿都谢了。来啦！好了，可以摘下来了。是什么东西啊？你打开看看不就知道了？这是什么？礼物啊！礼物？我上次不是打碎你一个粉彩百露瓶吗？我就想补偿你，然后呢，我就去了酱作坊，亲自给你做了一个。过一颗流星，这瓶子长得倒是别致。哎，我也是第一次做啊，做失败了好几个才做出这么一个。你要是不喜欢的话，还给我。哎
，谁说朕不喜欢呢？你亲手做的礼物，一万个粉彩百乐图都比不上。从今以后，他就是朕的最爱。你送了朕这么贵重的东西，朕应该回礼才是。说吧，你想要什么，朕满足你。嗯，那你再陪我做件事儿。上次不是采访过吗？你怎么又突然想到做这个了？那不一样，我还想给你放一次，你拿好啊。好。你写什么呢？不许看啊，看了就不灵了。好了吗？好了，等一下。好了，准备好了吗？好。三、二、二一,一，放你写的什么呀？秘密。烛光缓缓飘眼中时光潺潺流淌。你还记得这吗？当然记得，当初你给朕送礼汤，就是在这。那是我们第一次见。什么第一次？没什么。当初朕也没想到，区区一个妃子，竟然能当着朕的面销毁罪证。你还说呢？为了处理那瓶春药，我把初吻都给你了。你是初吻，难道朕就不是？也对，那我们算是扯平了。当时朕也不知道，竟会喜欢上一个。给朕下药的妃子，还喜欢得如此痴恋，如此难舍。人与人之间的缘分，有的时候比小说还要奇妙。是啊，比小说还要小说。怕您辛苦，特意吩咐小的给您送来了羹汤，是吗？拿来朕尝尝。他这手艺，真是百喝不厌
，皇上喝的可能不是娘娘的手艺吧，怕是娘娘的心意。你最近又开始作画了。忙什么呢？皇上，因言一一的离去，剧情回到正轨。朕忙公务，忙到现在，爱妃久等了。没什么，臣妾知道皇上公务繁忙，只是害怕您的身子啊吃不消。您还没用膳吧？臣妾准备了几道小菜，不知道合不合您的心意。嗯，都是朕爱吃的，爱妃果然懂朕。皇上您过奖啦，其实。这些也正是臣妾喜欢吃的呀。看来爱妃与朕还是这般默契。吃饭。六公公，歇着呢。嗯。开饭啦！开饭啦！六公公，这关的是哪位啊？上一顿饭也没有动过，没人知道里边关的是谁。这冷宫不就这样吗？没人知道你为什么进来，也没人在乎。一个人走，一个停留，目光尽头，你就温柔。从此以后，没有问候，独自承受这结果。人潮汹涌，推着我走，淹没在城市之中。时光交错，命运捉弄。来，皇上，你尝尝这个。了的轮廓。别来无恙，你还好吗？泛红眼眶，笑着逞强，回头张望那些。好不好吃？皇上，您没事吧？真没事。朕做了个梦，梦里，朕骑着匹马，还带着一位女子，多比此刻的追杀。朕与那女子似曾相识。可朕记不清他的脸，皇上，想不起就别想了，要不早些回宫歇息吧。也好
李志多，在。这瓶子是一直摆在这儿的吗？皇上，这不是您最爱的花瓶吗？之前还是您亲手放在这儿，还让小的好好看护。皇上，您这是怎么了？可朕怎么感觉？算了，没事了也不知道啊
有种，找一个烂借口说谁朋友。你的不舍，我好迁就。无爱的敷衍，认真过了头，没默契的配合，迷失在路口。皇上，皇上，朕有何不对吗？从刚刚，您就好像有心事。啊，没什么。朕刚刚路过冷宫的时候，觉得特别熟悉，但却不知道里面关的是什么人。嗯，进了冷宫，想来也是可怜的人。不过皇上眼下是和臣妾在一起，心里若是还想着其他人，那臣妾可要吃醋了。<笑>好，不想了，走，前面逛逛皇上，您怎么了？没什么，朕想到有奏折没批，我们先回去吧。走。啊怎么回事啊你！你个臭东西，竟敢打碎皇上心爱的花瓶！我看你是不想活了你！怎么了？皇上，他打碎了您心爱的花瓶，实在是该死！来人啊！算了，一个花瓶而已，碎了就碎了，下次注意就好了。啊啊，是，赶紧收下去。不用了，朕自己来、啊。下去。还不赶紧谢谢皇上！谢谢皇上！谢谢皇上！赶紧滚吧你！皇上，你也下去吧。是站住！你是何人？见到朕来，为何要躲躲藏藏
握紧我的手，握住你的温柔。红颜留给我，一转身不回头。夜半细雨落地上，滴滴水入我胸口，化作离愁一场空。握紧我的手。泛红的双眸，我冲出阁楼，烟雨缠绕住我，泪雨在我脸上流，遗忘却是。皇上，又做梦了。还是那位女子，越是最近，梦到的越是频繁。可朕就是看不清她的脸。朕让你查的东西，可有结果？回皇上的话，小的翻遍了所有宫内的册子，都没有找到那位前朝贵妃的信息，兴许是年代久远，已经丢失了。不过皇上，您为什么对这冷宫的妃子突然感了兴趣、啊？朕也不知道，只是有种。说不出的感觉。皇上兴许是太累了，应该多出去放松放松，休息一下。您今日不是和娘娘说好了吗？要一同出宫游玩。对啊。更衣。是这样就好多了。此处以后不再是你一个人的居所，是你与朕两个人的住处。好，一言为定。一言为定。还差一点。朝上出来呼吸一下外面的新鲜空气，心情也好了不少。您觉得呢？对，你说的是。记得臣妾刚进宫的时候啊，住的不习惯，心情烦闷，也是您体贴臣妾，专门带我出来骑马散心。
当时的情景，臣妾到现在都还记得呢。是吗？那今日换阵，好好放松放松。总有你的身影，我不知道。为何朕会凭空出现那些记忆？为何那些记忆那么？荣妃，你也记起来了？怎么会呢？因
为他打破了规则。原本的严依依已经在这个世界上被抹除，所有人都不会有关于严依依的记忆，但他竟然凭借对你的爱冲破了束缚，重新找回了对你的记忆。你是何人？你，你也能看见他？为何看不到？他已经打破了规则，就不再受到规则的束缚。现在，你可以把真相告诉他了。所以，朕不过是你笔下的一个人物。这个世界是你编造出来的，而你也并非荣妃，而是来自另外一个世界。是，所以我之前一直想方设法想要回冷宫，只有我在冷宫待满一百天，才能完成任务，回到原本的世界。对不起，瞒了你这么久。怪不得，怪不得你总有出奇的举动，怪不得这世间那么多女子，朕却只为你一人心动。你不生我气吗？生气自然有一点，但朕能感觉到，你对朕的心意绝非作假，足够了。心不要走，留下来，跟朕在一起，好吗？我也舍不得跟你分开，可是如果我们继续在一起，你就会失去男主角的资格，还会有更多的意外和危险发生在你身上，甚至你会死。以牺牲心爱之人作为代价，苟延残喘的活着，有何意义？如果这样，朕要失去你，那朕情愿自己了断。你不要这样逼我。朕没有逼你，而是想让你知道，对秦玉而言，死不可怕，可怕的是失去你和一个没有你的世界。或许对你而言，你的牺牲是为了他好，但其实你这样做，对他伤害更大。那我该怎么办？你记得许文长和丁小小吗？如果这两个人可以为了爱情，奋不顾身的在一起。那秦玉和严依依为什么不可以？你是这个世界的作者，朕是你笔下战无不胜的男主角。只要我们在一起，让我们一起努力，没什么不可以克服。只需要你对自己多一点信心，也对朕多一点信心。最后五分钟。我有必要提醒你，因为这个世界的规则已经被打破，所以从现在起，冷宫任务不再具备强制性，你可以自己选择是否完成，不用再担心被抹杀的惩罚。不过，从今往后，这个世界会因此发生彻底的变化，不再遵循原先的剧情轨迹，未来将会发生更多的变数，所以是走是留，你要自己考虑清楚。我考虑好了，我要和我的男主角在一起。你的男主角不会让你失望的
，你看这个台阶也不安全，撤。还有这个柜子，你看上面这些瓶瓶罐罐掉下来砸着你怎么办？再给你砸傻了。还有这个，这个脚，万一你摔跤磕到头怎么办？哦，还有这个房梁，万一再掉下来砸着你怎么办？不行，都得撤。都这么晚了，安全措施的事儿能不能明天再说？今天先干点别的好不好？不行啊。为什么？太医说了，你这身子才刚好。有些事情不能操之过急，万一身体经不住，管你太一太二的。哎、下来，你干嘛呀你？<笑>好热闹呀！想不到他们俩还真的联手把这医术学堂办起来了。我小时候的男二居然和女主在一起，这是什么神仙剧情啊？不是这样的，你才是真的女主。知道啦，走，我们过去看看。苏姑娘，严姑娘，黄黄公子，大哥，你们怎么也来了？来看看你啊！你们这百草学堂开业，我们当然得来恭喜一下。哎，对了，老薛呢？他昨天晚上啊，因为学堂开业高兴，多喝了几杯，现在估计还醉着呢。就他那酒量还畅饮呢，估计两杯就倒了吧。哎，你有空再帮秦一看一下身体，我怕他身体还有问题。还看啊？太医不是才看过吗？太医是太医，苏姑娘可是神医，那能一样吗？没问题，等会儿忙完了，<笑>我再帮黄公子好好检查一下。大哥，走，我带你到处看看。好。哎，你小心点，别摔着。好，走吧。你也带我看看呗。没问题，走。娘娘，老臣前日所提的大事，您考虑的如何了？此事重大，哀家还在考虑当中。像这种谋反的事情，一旦迈出第一步，就再也没有回头路了。娘娘，难道您觉得我们现在还有回头路吗？如今，皇上的声威是越来越盛，等他完全掌握了朝政，您将。再不会有容身之地，英王殿下，恐怕也命丧黄泉。是啊，哀家是不能再犹豫了。启禀皇上，北狄国送来国书，请求两国停战，并愿派出使团来我大印，进行和谈。北狄人一向凶残好战，怎会突然议和呢？皇上自继位以来，运筹帷幄，知人善任，不但打得西戎国一溃千里，北狄国也屡吃败仗。既然知道无法战胜，那议和也是水到渠成啊！西戎败退，北狄求和，这是皇上之功，百姓之福啊！丞相，此事你怎么看？皇上。北狄国不同于西戎，前线虽然连连失利，但并没有伤到筋骨。此时议和，恐怕有诈。而且，臣听说北狄国今年大旱，粮食欠收，国力空虚。不如拒绝议和，全力发兵攻打北狄。嗯，丞相此言颇有道理。不过，我大印自立国以来，不断受敌国侵犯，百姓深受其苦。而且，以北狄的国力，就算遭逢大旱，也不是短时期内可以击溃。以朕看来，不如接受议和，给百姓以休养生息的机会。皇上体恤百姓，实乃千古仁君。传旨，接受北狄停战请求，允许他们前来议和。万岁！万岁！万万岁！公主，刚刚听说北狄不和我们大印打仗了，要派出使团前来议和。议和？嗯，这或许是一件好事吧。嗯，是好事。我的家乡就在边关
，每年因为打仗，不知道有多少百姓流离失所，家破人亡。不打仗就一定是好事。是啊，不打仗对国家、对百姓都是件好事，或许就对我是件坏事吧。为什么要公主？两国议和，一般都会和亲。我的姑姑、姐姐，还有好几个人都是这样的命运。我不想离开大印，不想嫁到举目无亲的蛮荒之地，所以我才想着给自己找一个如意郎君。可惜，到现在都还没有找到。或许，这就是我们皇家女儿天生注定的命运吧。蒙太王子，你看我们大印的山河景色。和你们北狄比起来如何？我们北狄以草原为主，苍茫辽阔；大印的景色也是秀丽婉约，各有风情啊。日后若是两国能和平相处，欢迎王子多到我们大印来游玩。放心，本王一定会来的。撤！撤！撤！撤殿下，赶紧处理好尸体，换好衣服，准备出发。是。嗯、千雪姑娘，这些日子辛苦。谢谢王爷。对了，本王最近打算进宫一趟，去见一见母后，告诉母后，本王现在真正找到了人生的方向。王爷要进宫去吗？千雪也想同行。前些日子见了皇上和荣妃娘娘，皇上说一只睡眠不好，千雪研制了一味安神水，正好给皇上送过去。那自然是好的。千雪姑娘，你先在此处稍作休息，等我给母后请晚安，再陪你去见皇兄。我也好久没有见他了。好，北狄那边的情况怎么样了？娘娘，已经传来消息。一切都很顺利，北狄使团一天后就到达京城。很好，哀家这边也都安排好了。这等大事，再小心也不为过。娘娘放心，老臣一定会万分小心的。英王殿下求见。娘娘，是您召英王殿下过来的吗？不是，那老臣先避一避。儿臣给母后请安，坐吧。谢母后。近日，川儿都还好吧？有劳母后挂心。儿臣最近挺好的，并且最近儿臣找到了生活的意义。哦，是什么触动了你啊？儿臣最近新认识了一位苏神医，儿臣和他一起建立了一座百草学堂。想要培养更多优秀的大夫，让民众免于病苦之中，能够更加的安居乐业。行医治药，那终归是小道。你是大印皇室嫡子，你要谋划的事情要更大，是全天下的事。母后，这治国和治病都是让百姓更幸福的事情，并且儿臣找到了让自己开心的事情，您不应该感到高兴吗？可母后为你谋的事情都是为了你好，你怎么就不明白呢？母后，你不觉得奇怪吗？你一直都说是为了儿臣好，可是儿臣却一点也不开心。开心是只有活着的人才有权利说的。母后给你做的事情，虽然没有让你开心，但至少让你活着。母后，儿臣不做皇帝也可以活着，并且可以活得很好。那你不信我，哀家也就不再试图说服你了。但是今日，在你亲生母亲与秦玉之间，你要做出一个抉择。我们俩只能活一个
，儿臣绝不参与。你是要去告密吗？我会让全天下的人都知道，我所做的一切都是为了你。而且我相信，你当了皇帝，会比秦玉做得更好。你知道，当皇帝有多好？到时候，全天下都是你的，所有的人都会跪在你的脚下。你不是还喜欢荣妃吗？只要你杀了秦玉，她也可以是你的。既然母后主意已决。儿臣别无选择，一切皆听母后安排。你想通了就好，毕竟我们是亲生骨肉。那我就把详细的计划告诉你。北狄王子蒙台参见大燕皇帝陛下，免礼了。蒙台王子，你北狄国多年以来不断侵扰我大燕疆土，劫掠百姓，如今却想要议和，不知可有何诚意？我北狄愿献良驹一千匹，牛羊各五千头，同时希望大燕皇帝能割让河套之地，给我北狄放牛牧马，另碎币白银二百万。并派一名皇室公主嫁到我们北狄，从此两国将和睦相处，再不起刀兵。你北狄国胃口不小啊！河套之地乃是我大印疆土，绝对不会割让给任何国家。关于碎币，你北狄并不是我大印附属国，没有这个道理。至于和亲，朕也不会考。这样。本王回去，再重新考虑一下，如何？当然可以。蒙台王子远来辛苦，今晚就留下好好休息。明日，朕在宫中设宴，招待使团。丞相，嗯，明日就将举行大事，你这边一切都已经安排妥当了吧？王子放心，一切准备就绪。明日晚宴之上，时机一到，王子的使团配合太后的亲卫，攻击秦玉，再加上放入城中的北狄精兵，禁卫军腹背受敌，撑不了太久。只要抓到秦玉，大局。就可以告成。龙武卫是太后的当
，而大燕皇位合法继承人是秦川。丞相，你有足够的把握控制局面吗？可别忙活了半天，最后却给他人做了嫁衣、嗯。太后一向任我摆布，秦川更是懦弱无能之辈，有北狄的精兵。和本相调来的军队，在京城外策应，绝无意外。好，吾王万岁！万岁！万万岁！万朕今日设宴，招待使团，大家不必拘束，随意就好。赐座。谢谢。谢谢蒙台王子，来我大印还习惯吗？大印物华天宝，人杰地灵，本王一直心向往之，没有什么不习惯的。朕敬各位。谢王皇上。皇上，关于议和。本王昨日已协商出了一个新的条件，我们不再要求割地、碎币与和亲，牛羊马匹我们也依然会献给大印，只需大印答应，从即日起，第一天给我们北狄一粒米，第二天给我们北狄两粒米，第三天给我们北狄四粒米，第四天给我们北狄八粒米，第五天给我们北狄十六粒，以此类推，只要给足两个月便可。我想。这样的议和条件，皇上应该能接受了吧？皇上，北狄这次带来了马匹、牛羊，一共一万一千头，只是换两个月的米，很划算吧？蒙台王子，这议和条款可是你们北狄主动提出来的，不会又反悔吧？本王向来信守承诺，一言九鼎。只要大印皇帝愿意答应，我们两国可立刻缔结盟约。没想到蒙台王子是小学数学爱好者，这位就是荣妃娘娘吧？不知娘娘为何发笑啊？蒙台王子连我也知道，看来秦莫公的做的不错呀。只不过你自以为精妙的问题，其实就是等比数列的问题。几千年后用来考小孩的，娘娘无需顾左右而言他，只问大印号称天朝上古，敢不敢答应？既然是天朝上古，当然敢答应。哦，哼，皇上，不知荣妃娘娘的话做不做数？荣妃的话，就等同于朕的话，当然做数。<笑>你们这些人啊，根本就不懂本王这个条件的玄机。就算把全天下的米都拿过来，也满足不了本王的要求。哼，这有什么看不透的？我都说了，这就是个等比数列的问题，简单的倍增公式。一开始看起来数字很小，但是不断的倍增，就会变成一个极其庞大的数字。第三十天需要十亿厘米，也就是三万斤左右。第四十天，数字已经庞大到万亿厘米，也就是三千万斤左右。等到王子说的第六十天，数字已经庞大到无法计算了。确实，全天下的米拿来都满足不了你的要求。<笑>这么快就能发现其中的奥妙，荣妃娘娘倒是有些不简单的。不过娘娘，刚才已经在皇上答应了下来。你们天朝上国，答应的事再想反悔，那脸面可就丢尽了。我们答应了的事儿，自然不会后悔。只不过我有一个条件。什么条件？我们说了给多少米就给多少米，多一粒少一粒都不行。那就只能麻烦蒙台王子留在我们大印，一粒一粒的数。数到第二个月的时候，我们连人带米一起给你送回北。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
荣妃娘娘说的对，一粒不多，一粒不少。蒙太王子，你就留下来好好的数完。如果你能够数完，我们也能给得起啊啊！哈<笑>早就听闻，大印的荣妃娘娘才智过人，今日一见。果然厉害，本王这杯酒就敬娘娘吧。怎么，想谋反吗？<笑>你说对了，就是谋反。秦玉，你一定想不到吧？老夫早已经与蒙台王子结盟了，两方兵力包围之下，如今你已经成了瓮中之鳖。丞相，朕看在太后的面子上。对你格外忍让，先帝更是待你不薄，为何要谋反，待我不薄？皇上似乎忘了，当初先帝杀我儿子的时候，是怎样拒绝我的请求的？你儿子先是奸杀民女，后代晕屠村，罪大恶极，只杀他一个，已是对你宇文家格外开恩了。罪大恶极又如何？他之所以要死，只是因为我不是皇帝，没有掌握最高权力而已。如果他是皇子，又有谁敢杀他？啊！天子犯法，与庶民同罪。你有这样的想法，注定你成不了君王。哼！成王败寇，将来史书如何书写，由我这个胜利者来决定。杨虎在，还不将秦玉拿下？是，拿下。杨、嗯、虎，你什么意思？你勾结敌国，想要造反，人人得而诛之。你，朕倒是要看看，到底是谁才是瓮中之鳖？我母后与丞相勾结北狄，意图谋反。我先假意答应母后。想要先稳住他们，然后通风报信给皇兄。可现在被软禁在这里。我给皇上开的安神药里面有助眠的效果，加到汤药里面，给这些士兵们喝下，那我们就可以无声无息的从这里出去了。起来吧。其实宇文逊勾结北狄人，北狄使团名义上前来议和，背地里却暗藏杀机，这些朕全都知道。朕之所以包容他们。是想将所有的反叛者全部揪出，一网打尽。皇兄，禁卫军副统领杨虎已被臣弟控制，皇兄可以秘密审问他，获取更多详细的信息。秦<笑>玉，你以为你策反了杨虎？就能稳操胜券吗？你听见外面的喊杀声，那是北狄的精兵，忠于我的军队。他们此刻已攻入了皇宫，就你这点兵力，孤掌难鸣，照样要沦为我的阶下囚。你真以为你瞒得了朕吗？自瘟疫事件以来，朕就知道你和北狄人勾结在一起，你拿太后当枪。暗藏兵马，计划的倒是不错。可你外面和北狄人的人马，恐怕已被朕消灭殆尽。我不信，你是在虚张声势。信与不信，由不得你。报，启禀皇上
、北敌伏兵和丞相叛兵，都已引入城内，全部伏诛。报！旗本皇上，丞相府已经拿下，所有党羽一网打尽。我不信，我不信，这些都是假的，都是假的。丞相啊，丞相，本王低估了秦玉，也高估了你。如今看来，只能束手就擒了。给朕拿下！手里的罪证，朕早就拿到了。是虚子，祸国殃民，证据确凿。朕现在送你上路。呃是吧？朕没事。自朕登基之时，朕就立下誓言：朕要建立天朝上国。可朕不是为了名垂千史，不是为了成就霸业，朕是为了我大印江山百姓，我弱。则人人欺凌，国强，则百姓安乐。丞相宇文训，勾结敌国，祸乱朝政，现已被朕伏诛。希望百官以此为戒，心系百姓，让我大印国民生活在盛世乾坤之下。我万岁！万岁！一切终于都结束了，还没有。朕还要去个地方至于到今天这个地步，你错了。父皇更疼爱的是川儿。如
如果更疼爱川儿，为什么把皇位传给了你呢？他当时年纪还小，生性恬淡。我答应周边强国林立，战事不断。此时的他登基，对他和大印都不是好事。一旦国家危亡，他会成为大印的千古罪人，性命难保。父皇临终前千叮咛万嘱咐，要朕保住大印江山社稷，要朕保住母后与川儿一生平安喜乐。母后不知内情，朕无所怨言，但有一事，请母后相知。自朕登基以来，一心为国家百姓安居乐业，却不曾有过一己私情。朕也想卸下重任，过过普通人的日子，所以朕会挑个日子下诏退位，把皇位还给川儿。这些年他成长了，朕相信。他以后一定是个好皇帝。哀家做了那么多的错事，皇上为什么不计前嫌？因为我们是一家人。好了，走了，你们看着啊，注意点，下走，哎。现在，一切真的结束了。真希望这个世界不再有纷争。是啊，如果这个世界上没有争斗纷扰，大家都能开开心心的生活，那该有多好！哎，你刚跟太后说了什么？朕和她说，朕想把皇位传给川儿。然后找个没人的地方，跟你长相厮守。好啊，这个世界哪些地方最漂亮，我都知道。我们一个一个去游玩，然后选一个最漂亮的地方，盖一座房子住下来，安安静静的生活。如果留在这儿生活，你会不会想你原来的世界？也会，不过我不后悔，因为有你的地方才是最美好的世界。雕刻了时光，边角惹斜阳早就说过了，他不是这个世界的主角之后，不但失去了运气加深，而且他还会被越来越多的厄运反噬，所以我也没有办法救活他。求求你救救他，他不能死啊！能救他的人只有你
，是你的到来使他改变了一切，也只有你的离开，才能让他继续做这个世界的主角，重新获得生的机会。让我想起曾为你忘掉的谁，想到他离开时的神态，我终于明白，什么叫做痛彻心扉。我以为和你初逢如对。起玉，起玉，起玉，我再一次，才是我最想要的生活。是比起这个，我更想让你活着。起玉，对不起，我爱你。<笑>寄托，下一个梦回，让我想起曾为你荒掉的谁。想到他离开时的神态，我终于明白，什么叫做痛彻心扉。过去的情欲，只是个君王。眼中只有正事，现在他不一样了。哪里不一样？现在的他，眼中有你是不是要死了？不会的，我不会让你死的。和你在一起的日子，是我这辈子最快乐的日子。我也是，能够穿越过来遇见你。我一点都不后悔。本来答应你要照顾你一辈子，可现在以后照顾好自己，好吗？你已经做得很好了。我不会让你死的，我是作者，我不会让你死的。晴月，最后的结局还是由我来写吧。
真的不是我。不敢太的的的的住嘴角的红，眼中的光不见。喂，今天你交稿了吗？啊？啊、哦，对不起啊，我可能得再修改一下。好吧，你快啊。些话不能好好的说，我不再是秋歌中规则。各位来宾、老师们、同学们，我宣布，秦岩希望小学今天正式成立了。杨老师，给签个名吧。别来无恙，你还好吗？泛红眼眶，笑着逞强。杨老师，可以啊。可我们曾许过的愿望。谢谢杨老师。回首摇晃，嘴角轻扬，我们就像太阳和月亮，黑夜白昼不必再遇上。别来无恙，放掉过往，和曾经多荒唐的想象。今后时光，路多漫长，岁月。今后时光。